Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 2D16 сабақтың атауына қатысты бірнеше тетерді мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса ең алдымен 538-ші жаттығуды мұстайық. Бұл жерде есептің берілгені мұндай. Тек 4 бұрыштың ұзындығын 10 процентке, ал емін 20 процентке ұзартқанда, оның алданы неше процентке өседі. Ең алдымен тек 4 бұрыштың алданы қорымасын еске сүрек, S тен А көмітірген бұға. Бұнда ға деп отырған сұзындығы бұдегенің сені. Демек, біз А-ны ең алдымен 10 процентке өсірек. Бұнда А-ны 10 процентке өсіру үшін оны 1 бүт 10-нан бірге көптеміз. Демек, 1 бүт 10-нан бір А болады. Естерінде болсын, егер таңды 10 процентке өсір деп айтатын болса, оны 1 бүт 10-нан бірге көптек жеткілікті. Егер 20 процентке өсір дейтін болса, оны 1 бүт 10-нан екке көптеміз. Ал егер 25 процентке өсір десе, 1 бүтін 125-ке көптеміз. Ал кемет деген жағдайларды тағда мұсал ретіне қарастырамыз. Ал егер кемет дейтін болса, мысал 10 процентке кемет десе, онда 0 бүтін 10-нан тоғылға көптеміз. Өйткені, 1 бүтін деп отырғанымыз ол 100 процент. Сонда оны 10 процентке атыр үшін 0 бүтін 10-нан бірді қосақ шеткілікті. Сол бөліктің 100 процентті. Ал 1 бүтін деп қарастыратын өнегіміздің 90 Демек, санды 10 процентке көбеттесе, 1 бүтін оған бірге көбеттеміз, еткілікті. Ал 20 процентке арттыр десе, онда 1 бүтін оған екке көбеттеміз. Бұны 20 процентке арттыр үшін 1 бүтін оған екі бүдіп жазамыз. Енді, осылар ауайланысты, екінші аудан, яғни өзеркен кездегі ауданын тау балайық. 1 бүтін оған бір аға көбеттеміз, 1 бүтін оған екі бұны. Өйткен ұмынау ұзындығымен енін біз өзгерттік. Көбетудің үлестірінің қасетін байланып, 1 бүтін оннан бірге 1 бүтін оннан екені көбететін болсақ, онда 1 бүтін 132 болады. А, Б. Басын құда ауданымыз А бұл болатын, біз оның ұзындығын 10 процентке ені 20 процентке аттырған кезде 1 бүтін 132 А бұл болды. Демек, ауданы 32 процентке өседі. Сіздерде бұл Б деген вариант. Көбінесе, бұл есепті көп оқушылар дұрыс шығар алмайды. Естеріңіз сақтаныңыздар. 10 процентке артыр үшін 1 бүтін оннан бірге көптеміз, 20 процентке артыр үшін берілген өнекті 1 бүтін оннан екіге көбетеміз. Ал әнді 540-ші есеп. Бұл жерде есетін берілген мәнді. Бақтағы ағаштардың 84 проценті ж Мысал, бұл жерде бақта ағаштарды екісте болатын болса, оның 84%-ін тау үшін екісті 0 бүтін 184-ке көбетеміз. Демек, жеміс ағаштарын тау үшін 0 бүтін 184-ке екісті көбесек жеткілікті. Яғни 0 бүтін 184-ке екісі ол бізде жеміс ағаштары. Жеміс ағаштары. Ал, ше ағашын тау үшін. Жеміз ағашының 25%-ті тауымыз керек. Енді біз 0 бүтін 184-ті кісті 100% деп қарастырамыз, ал мұның 25%-ті тау үшін осы өрнекті 0 бүтін 125-ке көбеттек жеткілікті. Яғни 0 бүтін 125 көбеттіп жеміз ағаштарының санмәні. Жеміз ағаштарының санмәні бізде 0 бүтін 184-ті кіс. Демек, бұл жерде 0 бүтін 125-ке 0 бүтін 184-ті көбеттетін болса Демек, 0 бүтін 121 X. Бастапқыда X деген бақтағы жалпы ағаштарын саны болатын. Демек, X ті 0 бүтін 121 ге көбететін болсақ, оның 21% шығады. Демек, біздегі бақтағы ше ағашы жалпы ағаштардың 21%-ін құрайды. Ең соңғы мысалымыз, яғни 546-ші жатты бұл. Бұл жерде есетін бергенін аңдай. Катер бірінші сағатта 18 км сағат жылдамдықпен жүзіп, екінші сағатта жылдамдығын 15 процентке кемітті. Үшінші сағатта соңғы жылдамдығын 20 процентке арттырды, катердің үшінші сағаттағы жылдамдығын табындар. Негізі процентке байланысты есептер кезде, 15 процентке кемітті десе, мен сіздерге жылдам шығару жолын үйреккен болатын. Ол бастапы тақырыптарда. Яғни, 15 процентке кемітті десе, демек, ол Қанның 85 процентін тау үшін 18-ді 0 бүтін 185-ке бірден көбеті жазуға болады. Сол себепті, 
Екінші сағаттағы жылдамдығын табу үшін біз бастапқы жылдамдығын 0.185 көбетеміз. Не үшін 0.185 кені түсініктілі бөлеміз? Өйткені 100%-тен 0.15%-ті алайтастыр. 15%-ке кемінді түсі алайтастыр. Ол кезде 85% қалады. Таңын 85%-ті дау үшін 0.185 көбетек жеткілікті. Демек 0.185-ті 18 км сағатқа көбетеміз. Ол кезде 15.13 шығады. Сағанметр сағат. Демек, ол өзінің жылдамдығын 15% кекен түкен кезде 18-ден 15.13 км сағатқа төмендеді. Ал енді үшінші сағатта соңғы жылдамдығын 20%-ке арттырды. Яғни мұн жерде соңғы жылдамдығын тауып алық 15.13 км сағат, осы жылдамдығын 20%-ке арттырды. Катердің үшін сағатта жылдамдығын табын қадеді. 20%-ке арттырды десе, енді мұна жылдамдықты 100%-ке қарастырамыз. Оны 20%-ке арттыратын болса, бізге қосамыз 20%-ті. Ол кез әрине 120% шығады. Таңның 120%-ін табу үшін, яғни мұна таңның в үштеп жазық, үшін сағатта жүрген жылдамдығын. Бұл санды 1.12-ке көбесек жеткілікті. 1.12-ке көбету 15.13 км сағат. Егер 130%-ін таптесін болса, 1.13-ке көбететінек. Егер, мысал, 155%-ін таптесе, онда 1.155-ке көбетеміз. 1.1 жазып, процентінің санынан жасанып кеткілікті. Ал егер 100-ден кішкіндай процент болса, 0.1 жазып, процентінің санынан жазып көбетек жеткілікті. Яғни, мұны жерген сияқты, 0.185-ке көбетек, 85%-ті шықты. Ал енді, бұл жерде 1.12-ні 15.13-ке көбететін болсақ, онда 18.136 деген жауап шығады. 18.136 км бөлінген тағатқа деген таңынан шығады. Сіздерде варианттар берілген, сіздердегі варианттар болынша бұл С варианты. Осы мен атобына қарастырған есептер біз аяқталды. Қалған есептерді осы мысалдарды негізге алдырып шығаруларыңызға болады.